thôi bây giờ quay trở lại vấn đề đi thế thì à, nói bảo à, cái gì mà đẹp đẹp hay không đẹp dân tộc nào cũng có cái hay dân tộc nào cũng có cái đẹp đặc biệt là khi nói đến người Việt Nam ấy thì người ta nói là trong những hoàn cảnh đau thương khốc khốc liệt nhất thì cái vẻ đẹp của người Việt Nam luôn luôn thoát xa thoát thai và tỏa sáng đấy trong những cái hoàn cảnh đau thương khốc liệt đấy và trong dòng chảy của lịch sử ấy, thì không thể thiếu được cái để làm đến vẻ đẹp của người Việt Nam trong dòng chảy, chảy lịch sử ấy, thì không thể thiếu được cái hình ảnh của người lính đúng không ạ đi qua những cái năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc biết bao nhiêu chàng trai biết bao nhiêu cô gái hiến dâng cả tuổi đôi mươi của mình họ lên đường sẵn sàng hy sinh vì tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc và điều đó được thể hiện rõ ràng trong văn học và văn học thì nó đóng một cái vai trò nó là một những cái lát cắt của cuộc sống mà nó là cái dấu ấn và thể hiện trình cao nhất của văn hóa khẳng định mình là con người tách biệt hẳn ra đối với những cái loài khác mà đúng không ạ bản thân văn học bản thân thơ ca nó mang một cái sứ lệnh mệnh thiêng liêng như thế và nó đồng hành cùng lịch sử để cho ngày hôm nay con người ta luôn luôn có những cái vần thơ đi cùng năm tháng nó vượt qua tất cả những cái giới hạn của không gian và thời gian để nó khẳng định cái vị trí, cái giá trị, cái chân thiện mỹ, cái giá trị đích thực của con người Việt Nam. Đấy, trước hết là khẳng định một cái điều như thế đã. Vậy thì trong cái dòng chảy của thơ ca đấy, cái người lính họ được thể hiện như thế nào? Họ thể, họ, họ có làm nên cái 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 chân dung của người Việt Nam? Nó đi đến cái cao cả, cái vĩ đại như thế không? Có chứ, phải không? Người lính nó chiếm một cái cái vị trí rất lớn trong cái nền thơ ca của Việt Nam hiện đại đấy. Phải không? Bây giờ bảo thơ ca Việt Nam nói chung và thơ cái cái thơ ca về người lính ấy, nói riêng ấy nó có cái sự phản phản ánh, thậm chí có những cái giai đoạn nó bùng nổ về cái hình tượng người lính. Đặc biệt ở cái thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy nó có phải bùng nổ hiện cái hình tượng người lính không nó khó đấy chứ hả nó phản ánh toàn diện cái cái sức mạnh thực tế và sức mạnh tiềm tàng của cái dân tộc Việt Nam trước những cái vận hội lịch sử và cái điều này nó tích tụ qua nhiều thế hệ đấy người ta không thể không nhắc đến cái tinh thần cách mạng trong cái lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc mà ở đó cái hình tượng người lính ấy, Nó không phải là nói mình phải dùng cái từ gì Nó tạc Nó khắc, nó tạc vào trái tim người ta Không phải một thế hệ mà rất nhiều thế hệ Nó khắc, nó tạc vào rất vào trái tim Rất nhiều cái thế hệ con người Hôm nay và kể cả mai sau Đấy. Kể cả mai sau Những cái gì tốt đẹp nhất những cái ấn tượng nhất của thời đại Đấy, phải khẳng định với gà tre là như thế cái hình tượng người lính ấy mang trong mình cái lý tưởng cách mạng sáng người chói lọi không những cái con người được gọi bằng cái tên trừ mến như là anh cứu quốc quân anh vệ quốc đoàn anh giải phóng quân anh bộ đội cụ hồ và bây giờ là cái cụm từ một cái cụm danh từ là anh bộ đội cụ hồ nó có thiêng liêng không? Nó có cao quý không? Nó bao trong mình bao nhiêu cái phẩm chất cao đẹp Nó không bỗng dưng mà nó hình thành cái cụm từ này đâu Phải không? Đấy. Đấy là cái nét chung chung như thế nhá Cái nét chung chung nhất là như thế đối với Đấy là về cái phần nhỏ nhỏ cái đại cương thôi Chứ còn về bây giờ thì thôi chỉ về cụ thể Bây giờ nói thế nào để cho bố con nhà ông dễ hiểu <cười> Khó lắm nhỉ uhm. Thôi bây giờ bắt đầu đi đến cái hình tượng cụ thể Đối với về cái hình tượng người lính Cái cái nét đẹp với cái phẩm chất cao quý của người lính Trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
người ta sẽ bắt gặp những cái hình ảnh của người lính nó nó giản dị lắm nó chân trụi giản dị chân trụi chân chất thật thà bởi vì làm sao họ vừa mới thoát khỏi cái kiếp con người làm nô lệ xong họ là con đẻ của nhân dân lao động nghèo khổ họ ra đi từ những cái miền quê nghèo của khắp mọi miền đất nước cái lấm lắp cái bùn đất cái thô sơ thậm chí cái ngồ ngộ của những cái anh nông dân quê một cục nói như thế không phải nói xấu mà là hoàn toàn là đúng đấy phải không bây giờ cứ nghĩ lại theo cái cách nói của nhà thơ của nhà thơ chính hữu trong cái bài thơ đồng chí xem nào quê hương anh nước mặn đồng chua làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá có phải không ạ đấy nó thô sơ nó quê mùa nó cục mịch nó như thế đấy cái, cái biểu hiện đầu tiên là của người lính ấy, nó, nó là một cái nét khu biệt để so sánh với người lính ở trong cái cái cái, cái, cái giai đoạn sau của lịch sử <cười> ở đây thì thôi đây, đây đơn giản thôi từ những người con người vốn là xa lạ nhưng mà khi vào bộ đội các anh ấy đã, đã gắn bó với nhau trong tình đồng đội rồi phát triển lên thành tình đồng chí rất là thiêng liêng để mà chiến đấu vì một cái lý tưởng theo tiếng gọi của tổ quốc thôi các bạn các anh đứng sát bên nhau là súng bên súng đầu sát bên đầu đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ giản dị thôi đơn sơ thôi xuất thân của họ là những người lao động cùng khổ những anh những anh nông dân từ mọi miền quê nghèo khó đi tập trung trở lại phải không? trở thành từ cái người dân lao động thì những người nông dân nghèo khó trở thành bộ đội cụ hồ thì họ rất giàu nghị lực thôi thì người lính ở đây là rất là dẻo dai bền bỉ hành quân vượt qua trăm suối ngàn khe phải không vượt qua tất cả những cái khó khăn gian lao vất vả của cái thời cuộc của thời chiến đúng không ngày nắng đốt trăng chói trang đêm thì mưa rầm rề gió 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 buốt chân tay mà quanh năm suốt tháng nó không cái vòng tuần hoàn nó cứ lặp lại như thế áo anh rách vai quần tôi có vài mảnh và miệng cười buốt giả chân không dày thương nhau tay nắm lấy bàn tay ô vậy mà cũng cũng có cái gì mà ngăn cản được cái bước đi của người lính đâu phải không không ngăn cản được bước đi của người lính thì bởi vì các anh đi vì cái gì vì tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc ấy vì cái chữ độc lập tự do vì đánh đuổi kẻ thù ra khỏi để, để giữ để giữ lại cái non sông đất nước của mình đấy rất đẹp hình anh lúc nắng chiều bóng dài lên đỉnh dốc treo leo núi không đè nổi vai vươn tới lá ngụy trang reo với gió đèo đấy những cái vần thơ như thế nó như cái nhẹ nhàng đấy nhưng mà nếu con đọc thì ta cảm thấy là nếu mà không hiểu được cái cái cái, cái nếu mà ta không có cái chiều sâu mà ta hiểu được cái cái, cái 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 lịch sử của cái thời đại thì khó lòng mà cảm nhận được những cái cái vần thơ ấy. nhìn những vần thơ hay là thì nhớ cái chỗ như thế cũng như này tây tiến đoàn binh không mọc tóc quân xanh màu lá giữ oai hùng mắt chừng gửi mộng qua biên giới đêm mơ hà nội dáng kiều thơm đấy cái nhẹ nhàng có mỗi chỗ một cái thời điểm ra từng tí một trong một điểm xuyết như thế để lấy những cái dấu ấn về người lính trong thơ ca ấy, nó không thiếu đâu nó không bao giờ thiếu đâu nhưng mà khi người ta nói với người lính ấy thì người ta phải nói đến cái 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 cái, cái sự dũng cảm đến cái sự kiên cường dũng cảm đến tuyệt vời <cười> đúng không ạ không bao giờ anh bạn giải dầu không bước nữa gục lên súng mũ bỏ quên đời thế có ai không không khác thì đây không có gì là cái dũng cảm mà dũng cảm là nó tiềm ẩn trong cái chết ấy sao người ta không bảo là người ta chết đi mà lại bảo không bước nữa gian khổ quá đi quá
người ta có rơi bỏ hàng ngủ, 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 rơi bỏ hàng ngủ đâu và bây giờ mình phải nghĩ đến một cái điều thế này ngay từ buổi đầu của cuộc kháng chiến chống pháp ấy người lính đã phải trải qua bao đứng bao nhiêu khó khăn thiếu thốn áo rách vai quần vài mảnh vá rồi chân không dày rồi thêm vào đó là thiếu thuốc thiếu men sốt rét rừng thì nó hành hạ đến nó tóc không mọc được nữa da xanh nó bùng beo rồi được những cái hy sinh những cái mất mát ấy, người lính ấy, được phản ánh trọn vẹn trong tư ca khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt máu trộn bùn non béo thơ tố hữu đấy con đâu có phải riêng thơ của những cái người lính đâu béo. thế nhưng mà người ta vẫn là vẫn đến trong cái hoàn cảnh ấy, nhưng vẫn phải hạ được trùng một cái giọng xuống rất là lãng mạn đêm mơ hà nội dáng kiều thơm đâu có phải là những cái thằng mê gái đâu tây tiến đoàn binh không mọc tóc sốt rét dụng bố nó hết tóc rồi còn gì nữa quân xanh màu lá giữ oai hùng vừa thiếu ăn vừa sốt rét rừng ra nó xanh bùng xanh beo lên phù thúng ra nhưng cái ý chí của người ta chiến đấu vì mắt chừng gửi mộng qua biên giới đêm mơ hà nội dáng kiều thơm nhớ quê nhà nhớ người yêu tuổi thanh xuân là phải nhớ nhưng mà để được hạnh phúc trọn vẹn để hạnh phúc được những cái dáng mới sánh vai cùng cái dáng kiều thơm để hưởng hạnh phúc trọn vẹn ấy, cái điều kiện là phải đuổi hết giặc thù đi đất nước được thanh bình được nó no ấm được độc lập tự do thì cái giấc mơ đó mới thành hiện thực đấy. cho nên cái lãng mạn và cái thực nó lồng vào nhau nó rất là hài hòa đấy là cái hình ảnh của người lính trong cái thời kỳ kháng chiến chống pháp đó. về sau này rồi chín năm làm một điện biên lên vành hoa đỏ lên trang sử vàng đó. nó trần trụi nó hiện thực nó cũng lãng mạn nhưng mà về cơ bản là nó gần gũi nó chân chất <cười> có khi còn lấm lem nó không thiếu một cái màu sắc nào cả nhưng về các bạn đấy là những cái nét khu biệt của cái người lính thời kỳ kháng chiến chống pháp rồi đến cái những cái người đấy mà đã làm nên được cái điện biên chấn động địa cầu nên vành hoa đỏ lên gan chữ vàng đấy đấy là cái phần kết thúc đấy kết thúc của cái 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 phần kháng lính kháng chiến chống pháp đấy thời kỳ kháng chiến chống mỹ thì nó lại có cái sự khu biệt riêng Nó không giống Nó không hoàn toàn giống với cái người lính Ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp nữa Đấy không Cái điều kiện hoàn cảnh đất nước này Pháp thua rồi Ông Mỹ ông ấy nhảy vào Ông ấy dựng miền Nam Việt Nam lên thành Chở một cái thành cái tiền đồn chống cộng Thành một cái kiểu thuộc địa kiểu mới Thì người dân Việt Nam lại phải cầm súng chống Mỹ Từ cái người lính Điện Biên lớp cha đi trước lớp con đi theo cùng mặc áo lính hành quân Đấy không? ban đầu để họ có những cái cuộc chia ly ví dụ như những cuộc chia ly chói người sắc đỏ nhà thơ nào ấy nguyễn mỹ nguyễn mỹ đúng không Đấy. nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy cái màu đỏ như màu đỏ ấy Thơ gì ngớ ngẩn thế nhỉ <cười> Nhưng mà nó hay chứ Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy Cái màu đỏ như màu đỏ ấy Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi trên đỉnh dốc Vẫy gọi đoàn người Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp Một làng xa giữa đêm gió rét Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi Như không hề có cuộc chia ly nó không còn chân chất, nó không còn mộc mạc Như ruộng nương anh gửi bạn thân cày Như không còn gian nhà không mặc kệ gió lung lay nữa Ở đây nó lại có một cái chiều sâu Cái sự trừu tượng trong thơ ca có nghĩa là Cái sự phát triển của tâm hồn con người nó lên một cái tầm cao mới Đúng không ạ? Người chiến sĩ trong thời đại chống Mỹ Vẫn mang cái vẻ đẹp của cái thế hệ kháng chiến chống Pháp Nhưng có cái, cái tầm vóc nó cao đẹp hơn Đúng không? Cái lối ăn nói nó chiều tượng hơn, nó hoa mỹ hơn 
<cười> nhưng mà vẫn là anh những cái con người nhưng mà vẫn là người lính vẫn hết sức bình dị mà kiên cường vẫn đôi dép lội chiến trường vẫn vành mũ ấy vẫn vành cái mũ 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 vẫn vành mũ lá coi thường hiểm nguy có đúng cái xe không kính không bởi vì xe không có kính bom dùng bom dung kính vỡ đi rồi ung dung buồng lái ta ngồi nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng nhìn thấy gió vào xóa mắt đắng thấy sao trời và đột ngột cánh chim như xa như ùa vào buồng lái ô họ có hào giảng không họ có ung dung không họ có lạc quan không đi giữa mưa bom bão đạn như thế Đó, vẫn lạc quan yêu đời và luôn ngạo nghễ trước gian khổ hiểm nguy bài thơ diệu đội xe không kính không có kính rồi xe không có đèn không có mũi xe thùng xe có trước như xe vẫn chạy vì miền nam phía trước chỉ cần trong xe có một trái tim thế là cái gì đấy chỉ cần có một trái tim thôi cái bức chân dung của người lính nó đã được hoàn thiện rất nhiều qua cái hình ảnh trái tim ở đây người ta đã đã, đã dùng cái 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 thủ pháp cái 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 cách tu từ hoán dụ đấy phải không ạ làm bật những cái 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 những cái trái tim của người lính nó mang cái tình yêu thương nồng nàn cái ý chí kiên cường cái dũng cái niềm cái sự dũng cảm cái niềm lạc quan và một cái niềm tin gọi là sắt đá bền vững sắp đã vào cái tương lai của đất nước. Thế cái người lính là ai? Người lính có xứng đáng gọi là cái con người tốt đẹp nhất và là cái niềm tự hào của dân tộc Việt Nam không? Có chứ, bởi vì họ là những chàng trai của thế kỷ 20 anh hùng. Một cái thời đại mà ra cửa gặp anh hùng. Hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất. Lịch sử hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời như thành xanh của thế kỷ 20. Đúng không các cụ có mở? Rõ ràng thế chứ. <cười> nó đem vào nó, 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 cái cái gì thì cái những cái sự phát triển của cái 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 hình tượng người lính trong thơ ca ấy, nó thế bây giờ đọc lại những cái 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 vần thơ thơ ca văn chương rồi là gì? hay là đấy thì ta thấy hoặc là một những cái hình tượng người ta khái quát cao đẹp hơn như là nhà thơ liệt sĩ lê anh xuân ấy tạc vào thế kỷ hai mươi dáng đứng của việt nam anh hùng bằng hình tượng của người lính đấy anh ngã xuống trên đường bay tân sơn nhất nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên thác xác trực thăng và anh chết trong khi đang đứng bắn máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng dáng đứng việt nam để anh ngã xuống để tổ quốc vươn lên rực rỡ những trời thơ đúng không Đấy, xem những cái hình tượng đấy người ta mới hiểu thêm người ta cho thêm người ta những cái cách nhìn cách cảm cách nghĩ của con người Việt Nam trong chiến tranh ác liệt người ta thấy được cái bản chất anh hùng cách mạng của người lính Đó. thơ ca con người thực tại đi trong mưa bom bão đạn sống trong mưa bom bão đạn và những vần thơ của người lính và viết về người lính cũng thoát thai trong thơ trong 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 mưa bom bão đạn nó đầy đủ vừa chất chữ tình vừa đầy đủ cái chất anh hùng ca nó hòa quyện với cái hiện thực nói cái từ phũ phàng có đúng không không phải nó có phũ phàng nhưng mà hiện thực nó vô cùng trần trụi đấy cái giai đoạn chống pháp người lính nó nó cho hồn à hồn hậu chất phác như thế cái người, giai đoạn chống mỹ người lính nó như thế
cái tư thế của người lính nó đối diện với lịch sử với chân trời tự nhiên ấy, nó nó đầy nó phải gian nàn là linh hồn của hai cái cuộc kháng chiến mà đó là lịch sử của người Việt Nam Đấy. người lính nó hội tụ đầy đủ phẩm chất tâm hồn tính cách của những con người Việt Nam đó là cái cái thời kỳ là người Việt anh hùng đó là chính là được biểu hiện thông qua những cái gì hình tượng người lính anh hùng của một cái thế hệ anh hùng bây giờ nó chiến tranh nó đi qua rồi vẫn có những cái lời vẫn trong thơ ca nó vẫn có nhiều chứ dù rằng đời ta thích hoa hồng kẻ thù buộc ta ôm cây súng có phải là người lính thời kỳ đường sau này không Đấy. thôi thì có thể là cái vấn đề này thì hai thời kỳ thôi chống pháp và chống mỹ thôi nói thế được rồi nhìn thời kỳ người lính sau 1975 đến bây giờ ấy đặc biệt là cái thằng người lính trên không gian mạng bây giờ ấy thì nó phức tạp lắm gà tre Đấy, tớ gợi ý cho ông những cái tìm đến cái thư ca về người lính như thời kỳ sau 75 ấy người lính sang chiến trường campuchia người lính ở biên giới phía bắc người lính trên mặt trận làm kinh tế Đấy, nó không thiếu thơ ca đâu tổng kết lại bằng cái câu đất nước của nhân dân đất nước của nhân dân của những ca dao thần thoại nhưng để có những ca dao thần thoại thoát thai và tỏa sáng mang hai chữ việt nam ấy không thể thiếu được người lính đâu Đấy không ạ Nhà đếch biết người lính hôm nay lên tham gia không gian mạng là như thế nào thì cháu đếch biết Nó là như thế nhá, đại loại là hai cái giai đoạn như thế xong rồi gợi ý cho ông gà tre là <cười> Làm sao cho con cái mình nó thấm được một tí Phát biểu một tí tí thế này Nếu mà nói về cái hình tượng người lính ấy, thì Người ta có một cái điều người ta phải Trong hoàn cảnh nào, trong môi trường nào không gian nào ấy thì người ta cũng có phải thể hiện được cái rõ cái phẩm chất cao quý của bộ đội cụ hồ đã gọi là cái phẩm chất của bộ đội cụ hồ ấy nó không phải là một cái sản phẩm tự phát nó không phải là cái yếu tố cái gì nó nó sẵn có mà nói tóm lại nó phải là cái sự kết quả của một cái quá trình rèn luyện phấn đấu lâu dài cái sự hy, hy sinh về lý tưởng cách mạng hy sinh vì lý tưởng của đảng vì hạnh phúc của nhân dân cái phẩm chất của người lính hay là của bộ của người bộ của, của, của các anh bộ đội cụ hồ ấy nó không phải bất biến nó phải thường xuyên chịu tác động của nhiều yếu tố đòi hỏi con người ta ấy, luôn luôn phải gìn giữ phải phát huy cho phù hợp với từng cái điều kiện, từng hoàn cảnh trong cái từng giai đoạn lịch sử cụ thể chứ. Ví dụ như là cái thời đại 4.0 bây giờ ấy, thế giới phẳng, không gian mạng là một cái mặt trận thứ năm, mặt trận một cái sự chiến đấu không biên giới. Ấy. Anh lên từ cái một cái chỗ nhẹ nhàng, anh phán đấu, anh kiên định, anh lý tưởng gì, nhưng anh phát ngôn nó không đúng, không chuẩn mực ấy, thì nhận lại cái hậu quả ví dụ như một cái gương tài đình như ông bùi tiến lợi ấy, chẳng hạn rồi những cái, cái con người lên ấy, ông chửi bậy chửi tục không? ăn nói thì không đúng không chuẩn mực vân vân và vân vân ấy. đúng không cho nên là trong môi trường nào thì môi trường môi trường nào cũng thế thôi <cười> không thể phát triển được không bồi đắp được ấy thì mình cũng cứ tự biết mình là ai ở cái mỗi quân nhân ấy, ở vị trí nào ở thời kỳ nào ấy thì người ta cũng phải đề cao cái phẩm chất của bộ đội cụ hồ ấy người ta phải kế thừa được cái truyền thống vẻ vang của cái quân đội nhân dân việt nam anh hùng ấy người ta giữ gìn và phát huy cái phẩm chất của bộ đội cụ hồ ấy làm cho cái phẩm chất ấy nó không ngừng lan tỏa sâu rộng 
làm được cái điều đấy thì 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 ai bảo không làm được làm chưa làm được chứ phải không nó đối với con người bình thường ấy là người ta như viên ải còn ý thức được cái điều đấy nữa là những người lính Chứ chính là cái vinh dự là trách nhiệm của mỗi một cái người nói nói chung chung xin lỗi cùng các mợ đầy đủ mọi thành phần xã hội hay là trong quân ngũ hay là về hưu rồi hay là ở cấp hàm cấp bậc cái, 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 cao thấp gì đấy ấy. hình như cái điều này nó không sai đâu ở bên hải xin phép là múa rìu múa rìu các mắt thợ qua các cụ các mợ một tí thì cái vấn đề như vậy à, các cụ này xin các cụ các mợ này nhón tay làm phúc cho bên hải mỗi người xin một cái nai <cười>